بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform dear student once again I'm here to record a video lecture for you and today my topic is fermentation types of fermentations and products of fermentations aaj ke video lecture mein aap seekhenge fermentation kise kehte hain fermentations ki kitni qisme hain aur fermentations ke through hum apne liye kon kon se cheeze banate hain kon kon se products banate hain ye tamam cheeze inshallah aaj ke video lecture mein aap seekhenge to pehla topic hamara hai fermentation what is fermentation yahan pe maine word fermentation likha hua hai remember fermentations ki hum डेफिनेशन करते हैं फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच शुगर मालिक्यूल इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिक एसिड और अल्कोहल इन एन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट फर्मेंटेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे शुगर मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एसिड में या अल्कोहल में लेकिन उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होगा In other words, you can say fermentation is a type of respiration in which oxygen is not required. It's a type of respiration. Or ye aap class ninth me pal chuke hain. The type of respiration in which oxygen is not required is called anaerobic respiration. So fermentation ko aap anaerobic respiration bhi keh sakte hain. ठीक है जी? Fermentation kya hai? फर्मेंटेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है कि जिसमें शुगर मॉलिक्यूल को एक ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट में लैक्टिक एसिड में या अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्मेंटेशंस ठीक है जी डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन जब शुगर मॉलिक्यूल को आप बिना ऑक्सीजन के एक लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल में या अल्कोहल के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगा फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन इज ऑल्सो कोल्ड एन एरोबिक रिस्पायरेशन और ये एन एरोबिक रिस्पायरेशन आप जानते हैं ये कौन करते हैं ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हुए होते हैं वो करते हैं फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं और ईस्ट फंजाई फर्मेंटेशन करते हैं तो ये एक किस्म का रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ठीक है अब फर्मेंटेशन की कितनी किस्में हैं तो इसका जवाब ये है देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरे को कहा जाता है लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसे कहते हैं और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसे कहते हैं तो इसका जवाब ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच द एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये वो मैकेनिज्म है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एंड में प्रोड्यूस होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो इथेनॉल इज एन अल्कोहल जिसमें एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होगा ऐसे फर्मेंटेशन को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी किस्म की फर्मेंटेशन है उसको कहा जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है लैक्टिक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड में तो आप डिफाइन कर सकते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच द एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो ये दो किस्म है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अब आप एग्जांपल भी पढ़ लें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यहाँ पे दी गई है ग्लूकोज यहाँ पे मैंने शो किया है ग्लूकोज ए सिक्स कार्बन मालिक्यूल रेड कलर से सर्कल कार्बन को शो करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये ग्लूकोज मालिक्यूल है जिसके अंदर छः कार्बन होते हैं इसकी जब फर्मेंटेशन होती है तो फर्मेंटेशन के इनिशियल स्टेप को हम कहते हैं ग्लैकोलिस इस ग्लैकोलिस या ग्लैकोलाइसिस के दौरान इस 
सिक्स कॉर्बन मॉलिक्यूल का सिक्स कॉर्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तीन कार्बन मॉलिक्यूल वाले पायरोविक एसिड में मतलब ये छः कार्बन दो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं तीन तीन कार्बन के तीन कार्बन मॉलिक्यूल तीन कार्बन एक मॉलिक्यूल में होते हैं और तीन कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल में होते हैं इस तरह एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं उसको हम कहते हैं पायरोविक एसिड आप कह सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड उसके बाद पायरोविक एसिड के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है इथेनॉल में तो इथेनॉल इज अ टू कार्बन मॉलिक्यूल इसके अंदर दो कार्बन होते हैं और एक कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है तो इस तरह एंड प्रोडक्ट बन जाते हैं इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्रोसेस करते हैं ईस्ट फंजाई ईस्ट फंजाई जब अपने लिए खुराक बनाती हैं एनर्जी बनाती हैं तो एनर्जी बनाने का यही मैकेनिज़म होता है वो शुगर मॉलिक्यूल उठाती हैं उसके शुगर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करती है ग्लैकोलिस के दौरान तो इनिशियली दो मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड के बन जाते हैं और फिर पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल में और जब ये इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पैदा हो जाता है तो यहाँ पर चूँकि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है एंड में तो इस वजह से इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ठीक है दूसरी किस्म की फर्मेंटेशन लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी ग्लूकोज जिसके अंदर छः कार्बन होते हैं छः कार्बन वाले मॉलिक्यूल को इनिशियली स्प्लिट किया जाता है ड्यूरिंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलिसिस के अंदर छः कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूट जाता है दो मॉलिक्यूल तीन तीन कार्बन वाले स्ट्रक्चर के अंदर जिसको कहा जाता है पायरोविक एसिड यानी पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जिसके अंदर तीन तीन कार्बन होते हैं फिर पायरोविक एसिड के साथ ऐड किया जाता है हाइड्रोजन को और इस तरह ये रिड्यूस हो जाता है लेक्टिक एसिड में और साथ में प्रोड्यूस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो एंड में लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है और ये प्रोसेस का एग्जांपल आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस मिल्क को जब हम योगर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं यानी दूध जब दही में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस होता है दूध के अंदर ग्लूकोज है उसको हम कहते हैं लेक्टोज इस लेक्टोज की ब्रेकडाउन बैक्टीरिया करते हैं तो इनिशियली बैक्टीरिया इसकी ब्रेकडाउन पायरोविक एसिड में कर लेते हैं और फिर पायरोविक एसिड को आगे उसकी ब्रेकडाउन होती है लेक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में तो इस वजह से इस किस्म के फर्मेंटेशन को कहा जाता है लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन राइट फर्मेंटेशन क्या है और फर्मेंटेशन की कितनी किस्में हैं तो इसका जवाब ये है फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच शुगर मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल और लेक्टिक एसिड विदाउट ऑक्सीजन देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन वन वी कोल्ड द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द अदर इज लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच द एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाइल इन लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन द एंड प्रोडक्ट्स आर लेक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज ऑल अबाउट फर्मेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन अब आते हैं फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स की तरफ यानी फर्मेंटेशन के थ्रू हम अपने लिए कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं या हम बना सकते हैं हम अपने डेली लाइफ में फर्मेंटेशन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन उसमें हो जाता है वो हमारे लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे लिस्ट दिया गया है प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये तमाम प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन प्रोडक्ट्स में बाज में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और बाज में लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है अब आप सीख लें कि इसमें ये चीज़ें क्या है किस तरह से बनती हैं और इसमें किस किस्म का फर्मेंटेशन होता है पहला आपका प्रोडक्ट है अल्कोहल अल्कोहल हम शराब को कहते हैं और शराब आप जानते हैं इसको हम 
मेडिसिन में यूज़ करते हैं बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए शराब का इस्तेमाल होता है अल्कोहल का इस्तेमाल होता है शराब की बेसिक तीन किस्में हैं एक को कहा जाता है वाइन दूसरे को बियर कहा जाता है और तीसरा कहलाता है डिस्टल बेवरेज ये तीन ब्राड किस्में इसके हैं शराब कैसे बनाई जाती है तो इसका जवाब यह है कि शराब बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है किस चीज़ से, से बनता है तो इसका जवाब है ये सीरियल ग्रेन से बन सकता है ये वेजिटेबल से बन सकता है और ये फ्रूट जूसेस से बन सकता है ये तीन मेन चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती है और तरीका सिंपल होता है सिंपल तरीका ये है कि फ्रूट जूस के अंदर या सीरियल ग्रेन्स के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर शुगर मौजूद होते हैं इनिशियली उसको क्रश किया जाता है उसका शुगर रिलीज़ किया जाता है और उसके बाद उसके साथ ईस्ट को ऐड किया जाता है ये ईस्ट इस शुगर में मौजूद स्टार्च या ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन करता है इथेनॉल में ये इथेनॉल जमा होता जाता है और जब सारा शुगर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो अल्कोहल बन जाता है फिर इसी अल्कोहल को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ठीक है जी तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है अल्कोहल दूसरा प्रोडक्ट है योगट योगट कहते हैं दही को अब दही आप जानते हैं हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दही को हम डोमेस्टिक लेवल पे भी बनाते हैं और इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बनाया जाता है और तरीका सिंपल होता है इसमें इनिशियली हम लेते हैं मिल्क या होल मिल्क लिया जाता है या स्किम मिल्क लिया जाता है होल मिल्क का मतलब है कि तो हम सिर्फ सारा दूध लेते हैं या उसकी सिर्फ बालाई ले लेते हैं इन सब केसेज में इसको इनिशियली हम हीट अप करते हैं बॉईल करते हैं कि इसमें मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं जब ये मुकम्मल तौर पे बैक्टीरिया से पाक हो जाता है तो ठंडा करने के बाद इसके साथ हम एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया को ऐड करते हैं ये बैक्टीरिया इस मिल्क में मौजूद लेक्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है लेक्टिक एसिड में जब ये सारा लेक्टोज लेक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो मिल्क का टेक्सचर और टेस्ट दोनों तब्दील हो जाते हैं और वो मिल्क से योगट में तब्दील हो जाता है तो ये फर्मेंटेशन का दूसरा प्रोडक्ट है आपके पास ठीक है जी तीसरा फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है ब्रेड खमीर वाली रोटी आप डबल रोटी भी कह सकते हैं या घरों में हम खमीर वाली रोटी जो इस्तेमाल करते हैं ये आपके पास एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है इसको कैसे बनाया जाता है तो ये तो बहुत सिंपल है अब आप घरों में इसको यूज़ करते हैं इसका तरीका ये होता है कि हम लेते हैं आटा आटे के अंदर होता है स्टार्च स्टार्च को इसके साथ जब हम पानी मिला लेते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज रिलीज़ हो जाता है उसके बाद हम उसके साथ ईस्ट को ऐड करते हैं खमीर को ऐड करते हैं खमीर को ऐड करने के बाद जब आप आटे को छोड़ देते हैं तो आप देते हैं कि कुछ वक्त के बाद आटा रेज हो जाता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और उसके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं तो ये फर्मेंटेशन इसके अंदर हो जाती है ये क्या हो रहा होता है स्टार्च के अंदर मौजूद ग्लूकोज या ब्रेड के अंदर मौजूद ग्लूकोज ईस्ट उसकी फर्मेंटेशन करता है और फर्मेंटेशन से उसमें प्रोड्यूस होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ जब बाहर जा रहा होता है क्योंकि अल्कोहल भी वोलेटाइल सब्सटेंस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये बाहर निकलता है जब ये बाहर निकलता है तो ये अपने साथ आटे को रेस कर लेता है जब उस आटे से फिर हम रोटी बनाते हैं ब्रेड बनाते हैं तो वो होती है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी तो ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी ब्रेड हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन ठीक है नेक्स्ट वन है चीज़ और चीज़ आप जानते हैं हम पनीर को कहते हैं और दिस इज़ अ डेरी प्रोडक्ट इसको मिल्क से बनाया जाता है इसका तरीका भी बिल्कुल योगट बनाने जैसा है इसमें भी हम लेते हैं मिल्क और मिल्क के साथ हम ऐड करते हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया मिल्क में मौजूद लेक्टिक एसिड को लेक्टोज को लेक्टिक एसिड में कन्वर्ट करा देता है ये लेक्टिक एसिड मिल्क में मौजूद प्रोटीन को भी कोगलेट कर लेता है उसको जमा देता है तो जब ये जम जाते हैं तो उससे बन जाते हैं चीज़ नेक्स्ट हमारे पास है पिकल पिकल हम कहते हैं अचार को और अचार आप सब जानते हैं कैसे बनाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लेते हैं और उसकी फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन से बन जाते हैं पिकल 
पिकल के बाद नेक्स्ट वन है सोया सॉस सोया सॉस आप जानते हैं आप इसको आप घरों में भी आप यूज़ करते हैं कैसे बनता है सोया सॉस बनता है बाई फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन सीड्स एक्सट्रैक्ट्स इसमें हम लेते हैं सोयाबीन सीड्स उसको क्रश करते हैं क्रश करने के बाद उसके एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसका रस निकालते हैं और उस रस की फिर फर्मेंटेशन की जाती है तो फर्मेंटेशन के बाद उससे बन जाता है सोया सॉस ठीक है जी और नेक्स्ट वन है चॉकलेट चॉकलेट आप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों की बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पसंदीदा एक चीज़ है चॉकलेट चॉकलेट को बनाया जाता है फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द कोकोआ बीन्स एक ख़ास किस्म के इसके सीड्स होते हैं उसको हम कहते हैं कोकोआ बीन्स कोकोआ बीन्स की जब हम फर्मेंटेशन करवा देते हैं तो उससे बन जाते हैं चॉकलेट तो ये सारे आपके पास प्रोडक्ट है इसके अलावा दूसरे बहुत सारे चीज़ें हम बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने घरों में वेनेगर को का इस्तेमाल करते हैं हम फॉर्मिक एसिड को यूज़ करते हैं हम एक्राइलिक एसिड को हम यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं फॉर्मिक एसिड को तो ये सारे चीज़ें हमारे पास हैं प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन ठीक है जी दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर मैं दोबारा से शॉर्ट में बता देता हूँ इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा फर्मेंटेशन किसे कहते हैं फर्मेंटेशन की कितनी किस्में हैं और फर्मेंटेशन के थ्रू हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसके साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गया इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما